வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நவம்பர் மந்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யாரெல்லாம் என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த மந்த்தில் யாராரெல்லாம் விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் விருது எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் இருந்த அச்சன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது கேரளா லாங்குவேஜ் ஸோ கேரளா அரசோட இலக்கிய பரிசு தான் எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் விருது ஸோ இதை வாங்கினவர் வந்து எம் முகுந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாங்கிருக்காங்க <laughs> தேசிய பத்திரிகை தினத்தன்று வழங்கியிருக்காங்க தேசிய பத்திரிகை தினம் நவம்பர் பதினாறு அன்னைக்கு தான் வந்து என் ராம் அவர்களுக்கு ராஜாராம் மோகன் ராய் விருது வழங்கப்பட்டுச்சு அடுத்து இந்தியா குளோபல் உச்சி மாநாடு வந்து அமெரிக்காவோட பாஸ்டன் அப்படிங்கிற நகர்ல நடந்துச்சு இந்த மாநாட்டுல ஒரு சிறப்பு விருது வழங்கியிருக்காங்க சாரி இது விருந்து இல்ல விருது இந்த விருது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா டிஸ்டிங்யூஸ்ட் ஃபெலோ அப்படிங்கிற ஒரு விருது இந்த விருது யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஹிந்தி நடிகரான அனுப்பம் கேர் அவர்கள் தான் டிஸ்டிங்யூஸ்ட் ஃபெலோ அப்படிங்கிற அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ இந்திய குளோபல் உச்சி மாநாட்டில் சிறந்த விருது சிறப்பு விருது வாங்கினவர் வந்து அனுப்பம் கேர் அவர்கள் இந்த மாநாடு எங்க நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்கா பேஸ்டன் அப்படிங்கிற நகர்ல நடந்துச்சு அடுத்து பிரான்ஸோட மிகப்பெரிய குடிமக்கள் விருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் நைட் ஆஃப் த லீஜன் ஆஃப் ஹானர் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு இதை வந்து வாங்கினவர் யாருன்னா ஜவஹர் லால் சரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஸோ இவர் யாருன்னா நம்ம இந்தியாவில் டில்லியை சார்ந்த ஏலியன்ஸ் பிரான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனியோட தலைவர் தான் ஜவஹர் லால் சரின் ஸோ இவருக்கு தான் பிரான்ஸோட மிக உயிரிய உயரிய விருதான நைட் ஆஃப் த லீஜன் ஆஃப் ஹானர் அப்படிங்கிற அவார்டு வந்து கிடைச்சிருக்கு அடுத்து லண்டன் பத்திரிகையோட சுதந்திர விருது அப்படிங்கிற விருது எதுக்காக கொடுப்பாங்க துணிச்சலுக்காக கொடுக்கக்கூடிய விருது துணிச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்காக கொடுக்கக்கூடியதான் லண்டன் பத்திரிகை சுதந்திர விருது இதை வாங்கினவங்க வந்து சுவாதி சதுர்வேதி அவர்கள் வாங்கியிருக்காங்க சுவாதி சதுர்வேதி அவர்கள் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அந்த புக் எழுதுனதுக்காக தான் இந்த அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க சுவாதி சதுர்வேதி எழுத அந்த புக்கோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் அ ட்ரால் இன்சைட் த சீக்ரெட் வேர்ல்ட் ஆஃப் த பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி டிஜிட்டல் ஆர்மி அப்படிங்கிற புக்கு சோ இதை எழுதுனவங்க வந்து சுவாதி சதுர்வேதி அவங்களுக்கு தான் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து யுனெஸ்கோவோட ஆசிய பசிபிக் விருது அப்படிங்கிற விருது வந்து நம்ம இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் அதாவது ஒரு மையம்னு சொல்லலாம் மறுசீரமைப்பு மையம் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து காஷ்மீர்ல இருக்கு எல்ஏஎம்ஓ மையம் ஸோ லடாக் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் மீடியா ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத இந்த மறுசீரமைப்பு மையம் இதுக்கு தான் வந்து யுனெஸ்கோ யுனெஸ்கோவோட ஆசிய பசிபிக் விருது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தனித்துவமிக்க பிரிவில் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற கேட்டகரியில அந்த அவார்டு வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முனின் பார்கோடோஹி இலக்கிய விருது அசாம் மாநிலத்தோட விருது இது சோ இந்த விருதை வாங்கினவர் வந்து தேபா பூஷன் போராக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் டாக்டர் தேபா பூஷன் போராக் இவர் பாத்தீங்கன்னா நிர்போ கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விமர்சக நூல் எழுதியிருக்காரு அந்த நூலுக்காக தான் தேபோ பூஷன் வந்து முனின் பார்கோடோக்கி இலக்கிய விருதை பெற்றிருக்காரு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆறாவது இந்திய சமூக பணி மாநாடு வந்து புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு இந்த மாநாட்டில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் அவார்டை வந்து மறைந்த மார்த்தா ஃபாரல் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸோ மார்த்தா ஃபாரலுக்கு தான் ஆறாவது இந்திய சமூக பணி மாநாட்டில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உலகளாவிய கல்வி தலைவர்கள் விருது அப்படிங்கறத அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்த விருது எப்போ வந்து வழங்கப்படுச்சு அப்படின்னா இந்தியா மற்றும் யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமினேட்ஸ் இந்த இரண்டு நாடுகளோட கூட்டாண்மை உச்சி மாநாடு நடந்துச்சு அந்த மாநாட்டுல தான் உலகளாவிய கல்வி தலைவர்கள் விருது வழங்கப்பட்டுச்சு இது வாங்கினது வந்து சரோஜ் சுமன் குலாட்டி அப்படிங்கிறவங்க சோ சரோஜ் சுமன் குலாட்டிக்கு தான் கல்வி தலைவர்கள் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி நாலாவது கொல்கத்தா சர்வதேச திரைப்பட விழா வந்து நடந்திருக்கு அதாவது கே ஐ எஃப் எஃப் சொல்லலாம் கொல்கத்தா இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற விழா இந்த விழால சிறந்த திரைப்படமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படம் வந்து வியட்நாம் நாட்டை சார்ந்த டேரக்டர் இயக்கிய த தேர்ட் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற படம் தான் சிறந்த திரைப்படம் விருது பெற்றுச்சு கே ஐ எஃப் எஃப் விழாவில் சிறந்த திரைப்படம் விருது பெற்றது பார்த்தீங்கன்னா த தேர்ட் ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற படம் 
அடுத்து இந்திரா காந்தி விருது இந்த இந்திரா காந்தி விருது எதுக்காக வழங்குறாங்க அப்படின்னா அமைதி ஆயுத குறைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்காக வழங்கக்கூடிய ஒரு விருது சோ இத வாங்குறது எந்த அமைப்பு மையம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையம் இது வந்து டில்லியில இருக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பு சோ இந்த அமைப்புக்கு தான் வந்து இந்திரா காந்தி விருது வழங்குகிருக்காங்க அடுத்து சுமித்ரா சரத்ராம் விருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருது வந்து அம்ஜத் அலிகான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இவர் யாருனா இந்திய பாரம்பரிய இசைக்கலைஞர் இந்தியாவை சார்ந்த பாரம்பரிய இசைக்கலைஞர் தான் அம்ஜத் அலிகான் இவருக்கு தான் சுமித்ரா சரத்ராம் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து மெக்சிகோவோட மிக உயர்ந்த குடிமகன் கௌரவமான விருது தான் வந்து மெக்சிகன் ஆர்டர் ஆஃப் த ஆஸ்டெக் ஈகல் அப்படிங்கிற விருது ஏற்கனவே வந்து பிரான்ஸோட உயரிய விருது பார்த்தோம் அதே மாதிரி மெக்சிகோ நாட்டோட மிக உயரிய குடிமகன் கௌரவமான விருது வந்து மெக்சிகன் ஆர்டர் ஆஃப் த ஆஸ்டாக் ஈகல் விருது இதை வாங்கினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷியாமா பிரசாத் கங்குலி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க இவங்க இந்தியாவை சார்ந்தவங்க ஷியாமா பிரசாத் கங்குலி இவங்க நவம்பர் பத்தொன்பது இந்த விருது வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து ஆசிய சூழல் அமலாக்க விருத வந்து வாங்கினது எந்த அமைப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா வன உயிரி குற்றத்தடுப்பு செயலகத்துக்கு தான் ஆசிய சூழல் அமலாக்க விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்துல ரூக்கி ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற விருதை பெற்ற இந்திய கோல்ஃப் வீரர் வந்து சுபாங்கர் சர்மா சோ ரூக்கி ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற அவார்டு வாங்கினது வந்து நம்ம இந்தியாவை சார்ந்த கோல்ஃப் வீரரான சுபாங்கர் சர்மா அடுத்து பைனலா பார்த்தோம்னா மூன்றாவது சயாஜி ரத்னா விருது வந்து அமிதாப் பச்சன் நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு வழங்கியிருக்காங்க இவர் எதுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சார்ந்த விவசாயிகளோட கடனை வந்து இவர் தன்னோட சொந்த சொந்த பணத்துல அடைச்சது அப்படிங்கிறதுக்காக சயாஜி ரத்னா விருது வந்து அமிதாப் பச்சனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு சோ இவ்வளவுதான் வந்து நவம்பர் மந்த்ல இருக்கக்கூடிய முக்கிய விருதுகள் யாரு வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க 